हेलो एवरीवन माय नेम इज़ कीर्ति अग्रवाल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो डायोड्स पर बेस्ड हैं और ये क्वेश्चंस जनरली वन मार्क टू मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट प्रॉपर्टी ऑफ सेमी कंडक्टिंग डायोड इज यूज फॉर द रेक्टिफायर परपज आपको याद होगा सेमी कंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर ये पूरी थेरी हमने एक स्पेशल वीडियो में पढ़ रखी है तो रेक्टिफायर में डायोड की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज होती है एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस जो एसी को कन्वर्ट करती है डीसी में अब डायोड में देखिए जैसे ए क्या होती है तो ए में जो करेंट होती है वो अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करती है यदि इस एक्सिस पे हम करंट या वोल्टेज दिखाते हैं और इस एक्सिस पे यदि हम टाइम दिखाते हैं तो देखा जाए तो करंट बढ़ रही घट रही फिर उसका डायरेक्शन चेंज होके बढ़ रही घट रही यानी कि अल्टरनेटिंग करंट किस प्रकार से फ्लो होती है वो अपना मैग्नीट्यूड और अपना डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करती है अब इस करेंट को जब डायरेक्ट करेंट में बदला जाता है तो हमको जैसे कि ये करंट है अगर यहाँ पर हमको एज अ आउटपुट ये करंट मिल जाती है जबकि ये करंट का पार्ट यदि कट ऑफ हो जाता है फिर हमको यदि ये वाली करंट मिल जाती है और ये वाली करंट का पार्ट कट ऑफ हो जाता है तो इस तरह की प्रोसेस होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जबकि यदि ये जो नेगेटिव वाली करेंट है वो भी सेम डायरेक्शन में हमको कन्वर्ट होके मिल जाए तो इस तरह की प्रोसेस होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन अब इस तरह के ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का जो यूज होता है तो उसकी कौन सी ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ पर यूज किया जाता है तो देखिए जब फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है वेयर एज जब रिवर्स बाइसिंग में डायोड को कनेक्ट किया जाता है तो उसका रजिस्टेंस बहुत हाई होता है और ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली यूज की जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन क्योंकि यदि मान लीजिए ये कर्व हमको ट्रेस करना है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ले लिया डायोड और जब ये नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा तो एट द सेम टाइम वही डायोड क्या हो गया रिवर्स बाइसिंग में सो इट विल नॉट कंडक्ट यदि फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना है तो हम इसी तरह से दो डायोड्स का यूज करते हैं जब एक डायोड कंडक्ट कर रहा होता है तो दूसरा रिवर्स बाइसिंग यानी कट ऑफ में होता है वाइस वर्षा जब दूसरा डायोड कंडक्ट कर रहा होता है तो पहला डायोड कट ऑफ में आता है तो दिस इज द प्रॉपर्टी सो वन मार्क के अकॉर्डिंगली तो आप आंसर को लिख सकते हैं इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द डायोड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी लो वेयर एज इन द केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग ऑफ द डायोड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज हाई तो दिस इज द आंसर फॉर अवर क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हाउ रिवर्स करेंट सडनली इंक्रीजेस एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज इन द केस ऑफ जैनर डायोड जैनर डायोड जो होता है वो एक स्पेशल पर्पज डायोड है विच इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस जैनर डायोड में कुछ स्पेशल डोपिंग की जाती है हाईली डोपिंग की जाती है यानी कि एक जनरल जो डायोड है हमारा पी एन जंक्शन उसकी तुलना में सौ दो सौ या पाँच सौ कई गुना ज़्यादा डोपिंग की जाती है और इस तरह की डोपिंग करने से उसकी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विर्थ बहुत ही थिन हो जाती है ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स अब डिप्लीशन लेयर की विर्थ जो थिन हो गई तो देखिए इस तरह से ये जो डायोड होता है पी एन जंक्शन डायोड उसमें डिप्लीशन लेयर मान लो पहले जनरल डायोड में इतनी है तो इन द केस ऑफ जैनर डायोड ये क्या हो जाएगी काफ़ी थिन हो गई इन द केस ऑफ जेनर डायोड मान लीजिए इतनी हो गई अब जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई डी अब अगर नॉर्मल डायोड की बात करें और जेनर डायोड से तुलना करें तो इन बोथ ऑफ द केसेस यदि हमने रिवर्स बायस वोल्टेज सेम दे रखा है तो जिस केस में ये विर्थ डिप्लीशन लेयर की विर्थ बहुत थिन हो गई बहुत कम हो गई तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा बहुत बढ़ जाएगा यही काम होता है जैनर डायोड में क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विर्थ बहुत पतली या बहुत थिन हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन द केस ऑफ जैनर डायोड एकदम से बढ़ जाता है अब ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है जैनर डायोड में ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है चार्ज कैरियर्स को पुल करता है यानी कि जो होस्ट एटम है जैसे कि ये पी साइड है तो पी साइड का जो होस्ट एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा Because of this high electric field, electrons are pulled and they are accelerated towards the north. Uh, sorry, towards the n side of the diode. 
तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स के बीच में कोलिजन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कोलिजन नहीं हो रहा है बल्कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है एंड देर फॉर मोर एंड मोर चार्ज कैरियर्स आर गेटिंग फ्री तो इतने सारे चार्ज कैरियर्स जब फ्री हो जाते हैं तो करेंट जो है वो बहुत बड़े अमाउंट में बढ़ जाती है लेकिन फिर भी वो डायोड डैमेज नहीं होता क्योंकि कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज पुलिंग द चार्ज कैरियर्स जबकि नॉर्मल सेमीकंडक्टर डायोड में क्या होता है रिवर्स बायस वोल्टेज एक लिमिट तक पहुंचने के बाद चार्ज कैरियर्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो आपस में बहुत कोलाइड होते हैं और इन कोलिजन्स के कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है और ये हीट क्या करती है ये हीट उस डायोड को डैमेज कर देती है तो जेनर डायोड के बारे में ये स्पेशल बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पुल करता है चार्ज कैरियर्स को और इस कारण से डायोड गर्म नहीं होता और गर्म ना होने के कारण वो डायोड डैमेज uh, नहीं होता सो दिस वॉज अबाउट कि हाउ रिवर्स करेंट सडनली इंक्रीजेस एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज इन द केस ऑफ जेनर डायोड एंड वाई साथ साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जेनर डायोड डैमेज क्यों नहीं होता तो रिवर्स करेंट सडनली इंक्रीज होने का रीजन वी हैव डिस्कस कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़े अमाउंट में बढ़ गई और डायोड डैमेज न होने का रीजन भी आई होप कि आपको समझ में आया है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं Why are photodiodes used preferably in reverse bias condition? तो जैसे कि हमने special purpose diodes ये पढ़े थे अपने independent videos बने हुए हैं light emitting diode, zener diode, photodiode and solar cells. तो ये जो special purpose diode है उसमें से zener diode and photodiode ये दोनों ही diode ऐसे हैं कि जो हमेशा reverse bias में use किए जाते हैं यहाँ पर हमारे सामने यही क्वेश्चन है कि फोटोडायोड्स को प्रेफरेबली रिवर्स बायस कंडीशन में ही क्यों यूज किया जाता है तो फोटोडायोड्स का जो स्पेशल पर्पस था वो क्या था जब उस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटो वो जो फोटोडायोड है वो कंडक्ट करेगा और करंट मिलेगी जब लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है तब मिलने वाली करंट कहलाती है डार्क करंट और उसके बाद जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो जो रिवर्स बायस की करंट है वो सेचुरेशन करंट वी कैन से इट रिवर्स बायस सेचुरेशन करंट वो करंट भी इंक्रीज होने लग जाती है तो इन दैट वे रिवर्स बायसिंग के केस में जो लाइट इंटेंसिटी है और ये जो सेचुरेशन करेंट है ये एक दूसरे के प्रपोर्शनल है एंड इसी कारण से रिवर्स बायस करंट जो सेचुरेशन करंट है उसको मेजर करके हम लाइट इंटेंसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं जबकि फोटोडायोड के फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा नहीं होता इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में लाइट इंटेंसिटी जो करंट है उसके प्रपोर्शनल नहीं होती है तो ये जो एक स्पेशल फैक्टर है कि जो लाइट इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है रिवर्स बायस की सेचुरेटेड करेंट पे This is the reason that photodiode is preferably used in reverse bias. तो I hope कि ये जो तीनों questions से ये इनके explanations आपको समझ में आए होंगे कोई भी doubt से तो आप comment sections में उसको लिख सकते हैं तो connect रहिए हमारी official website के साथ it is magnetbrains.com. डॉट कॉम इस वेबसाइट पर आपको क्लास फोर्थ से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक सभी क्लासेस के वीडियोज़ और नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कनेक्टेड ऑल द बेस्ट थैंक यू